This afternoon, I went for a run. Heute Nachmittag bin ich joggen gegangen. And uh, I ran down Stella Straße, is it? Stella Straße. Uh, ich bin die Stella Straße entlang yeah, gelaufen. Past all the shops, and uh, <laughs> you know, it's just a busy road. I just, yeah. An all den Läden vorbei. Das ist eine ziemlich beschäftigte Straße. And I was feeling quite healthy and quite fit. Ich fühlte mich gesund und ziemlich fit. And then on the left, I noticed. You know, it's not. It's a bit of a noisy street, but on the left, I noticed quite a nice, quiet street with a nice atmosphere. Und das ist eine relativ laute Straße. Und auf der linken Seite habe ich einen netten, stilleren Ort entdeckt. So I thought, oh, I'll run down there. Dachte ich, ah, da gehe ich dann lang. Da laufe ich lang. And then I saw these flower shops. Und dann sah ich all diese Blumenläden. And I thought, how lovely. Dachte, wie schön. And some green grass ahead of me. Grünes Gras, Rasen. And uh, and then I started to see these big pieces of stone outside the shops. Und dann sah ich diese großen Steine außen vor den Läden. Uh, several shops actually. Etliche Läden. And then and then I came to this big imposing building and you probably know what I'm talking about now. Und dann kam ich zu diesem großen beeindruckenden Gebäude und wahrscheinlich wisst ihr schon wovon ich spreche. It was the uh, it turned out this was the uh, park cemetery. Das war der Friedhof, der große Parkfriedhof. And these, uh, of course, these shops were selling what you need for your, well, your last purchase, I guess, in your life. Und diese Läden verkauften das, was man so als letztes kaufen muss in seinem Leben. And, uh, and I thought, um, well, I'll tell you my first thought was I thought, oh, this is where, this is where people are buried. Und das, mein erster Gedanke war, ah, hier werden Leute beerdigt. I didn't think this is where people like me are buried. I thought this is where other people are buried. Und ich dachte nicht, hier werden Leute wie ich beerdigt, sondern hier werden andere Leute begraben. And of course, this is what we all think. Whatever our age, we think death is for other people. Das ist eigentlich <lacht> unsere Neigung, dass wir denken, der Tod ist äh, für andere Leute. You maybe haven't organized their life properly or something. Und sie sich irgendwie nicht so gut organisiert haben wie wir selbst. Yeah. Uh, but actually, of course, it's. Um, well, it's for all of us, actually. One day we don't know when, and we don't know how, but it's for all of us. Aber natürlich betrifft uns das alle. Wir wissen nicht wann, aber irgendwann werden wir sterben. And this is one of the first uh, of the four. Well, not one. It's one of the four reminders in Buddhism. Call it the four reminders. Und das ist eine der sogenannten vier Erinnerungen im Buddhismus. Um, and these are the four reminders to why it matters to look at your life and to try and develop your mind. Vier Erinnerungen, die uns daran erinnern, warum es wichtig ist, in unserem Leben unseren Geist zu pflegen, zu schulen. And in a way, death is just one manifestation of the truth of uh, impermanence, the fact that everything is changing. Und Tod ist natürlich nur eine der Ausdrucksweisen, der Manifestationen von der Wahrheit, dass alles ständig im Wandel ist. I mean, it's a dramatic change, but actually we're changing all the time uh, in different ways. Es ist ein besonders dramatischer Wandel, aber wir verändern uns die ganze Zeit. Yeah. And this is because everything in existence is conditioned by everything else. Und das ist, weil alles in was existiert von et- von anderen Dingen bedingt wird. I mean, this Buddhist center, for example, exists for millions of because of millions of other conditions. Yeah, maybe so. Yeah. Dieses buddhistische Zentrum zum Beispiel existiert, weil es äh, Millionen von Bedingungen gab, die dazu geführt haben. But a big one was that two men, a German and a Canadian, came here in the 1980s and decided to start one. Aber eine wichtige dieser Bedingungen war, dass zwei Männer, ein Deutscher und ein Kanadier, in den 80ern hierher kamen und beschlossen haben, ein buddhistisches Zentrum zu gründen. This is Dharma Loka and Dharma Priya. Some of you may know them. Das sind die Gründer Damaloka und Damapriya. Manche von euch kennen die vielleicht. And they worked very hard and they donated all the money from their work to purchase this center. Und beide arbeiteten sehr viel und haben ihr Geld äh, gespendet, damit dieses Zentrum gekauft werden konnte. And now you have this beautiful center. And now you're even thinking about, can I say this? Another, another center maybe. Genau, und jetzt habt ihr dieses schöne Zentrum und ihr fangt an zu überlegen, ob ihr vielleicht ein größeres Zentrum habt. So things change. And they change for the better as well. <laughs> also Dinge ändern sich und sie werden sogar immer besser manchmal. Yeah. So that's the first truth. The, uh, the first reminder, sorry. There's also, what shall I say next? Uh, there's also the truth. Well, I suppose that life is difficult sometimes. 
Also Vergänglichkeit ist die erste Erinnerung. Die zweite Erinnerung ist, dass das Leben manchmal schwierig ist. Actually, even if we live basically a fairly happy and healthy life, we face difficulty. Everybody faces difficulties. Also selbst wenn wir relativ ein glückliches, gesundes Leben führen, haben wir trotzdem Schwierigkeiten, die uns begegnen. Das geht jedem so. You know, the, the, all of us get ill sometimes. All of us, hopefully, if we're lucky, will age, and that has its own difficulties. And yeah, all of us will die, as I said. Jeder von uns wird schon mal krank und wenn wir alter, älter werden, äh, dann werden wir da die, die äh, Schwierigkeiten erleben, die mit dem Altern kommen und irgendwann werden wir sterben. And meanwhile, along the way, we keep, we keep getting things that we don't want and we keep not getting things that we do want. Und ja, das ganze Leben passiert es uns immer wieder, dass wir Sachen bekommen, die wir nicht haben wollen und dass wir Sachen, die wir haben wollen, nicht bekommen. It's not the whole story, as I say. There's plenty of <laughs> happiness I'm glad to say, but we can't deny that the, this is a reality. That's natürlich nicht die ganze Geschichte. Es gibt auch viel Glück in unserem Leben, aber wir können nicht leugnen, dass das ein Teil der Wirklichkeit ist. The third uh, reminder about life, if you like, is um, uh, the reminder that, uh, well, actually, that this is a precious opportunity. It's precious. Die dritte dieser Erinnerung ist, dass das Leben eine kostbare Gelegenheit darstellt. Dass eine Art Wunder ist, dass wir leben, dass wir Bewusstsein haben. And in our case, in this country, on the whole, in this continent, uh, we are quite free uh, to do as we wish and we have lots of uh, benefits in terms of education and legal protection and so forth. Und hier in diesem Land, in diesem Kontinent, haben wir es gut. Wir haben viele Sicherheiten, viele juristische Sicherheiten und einen gewissen Wohlstand und so weiter. I mean, even to meet in a large group like this would not be possible in many countries. Also uns einfach so zu treffen in dieser großen Gruppe, wie wir das heute Abend machen, wäre in vielen Ländern nicht möglich. Well, you couldn't have a Buddhist center in, in some countries. It would be impossible. Es gibt etliche Länder in der Welt, wo es völlig unmöglich wäre, ein buddhistisches Zentrum zu haben. So here we are, we have this precious opportunity, we have a, a healthy enough body, a healthy enough mind, uh, and we have, yeah, this chance to, to grow and develop. Also wir haben diese kostbare Gelegenheit, wir haben einen ziemlich gesunden Geist, einen ziemlich gesunden Körper und die Gelegenheit zu wachsen. So this brings me to the fourth of the reminders, and in a way the most important. Und das führt mich zu diesem, der vierten dieser vier Erinnerungen, die die wichtigste ist. And that is uh, the, the, the reality of, of karma. Und das ist die Tatsache von Karma. So often misunderstood. Karma actually means action. Und dieses Wort wird oft missverstanden. Was Karma eigentlich heißt, ist Handeln. It's not the fruit of action, it's action. Es ist nicht das, was herauskommt beim Handeln, sondern das Handeln selbst. And the teaching is that the quality of mind with which we act has an effect. Und was die Lehre vom Karma besagt, ist, dass die Verfassung, in der wir handeln, die Geistesverfassung, in der wir handeln, eine Wirkung hat. Wenn wir aus Liebe, aus Großzügigkeit, aus Geistesklarheit heraus handeln, then our mind opens and we will benefit in a way. dann wird unser Geist sich öffnen und es wird uns etwas bringen. Wir werden etwas davon haben, was positiv ist. We'll be happier and we'll grow. Wir werden glücklicher sein und uns entwickeln. And if we act out of hatred or anger or out of greed or ignorance. Und wenn wir aus Hass oder aus Wut oder aus Unwissenheit heraus, aus Verblendung heraus handeln, then our mind it, it closes and um, that's suffering. Dann schließt sich unser Geist, er verschließt sich und das stellt Leiden dar. And if we keep doing that again and again, then we actually, uh, I don't know, we head towards greater suffering later. Und wenn wir das immer und immer wieder tun, dann führt uns das immer tiefer in Leiden hinein. So, but the good thing is that we can do something. Whatever our position, whatever our, wherever we live in the world, whatever our condition, we can act, we can create positive benefits. Mhm. Yeah. Aber das Gute daran ist, es ist egal, wo wir uns gerade befinden in unserem Leben, in unserem Lebenslauf, wir können äh, auf eine Weise handeln, die uns Gutes bringt. So why am I talking about you might be wondering why am I talking this is supposed to be talking about money why am I talking about these four reminders Und vielleicht wundert ihr euch das soll ein Vortrag zum Thema Geld sein und ich rede über diese vier Erinnerungen Well partly I love these four reminders because they remind me that I need to do something with this life uh, zum einen mag ich einfach diese vier Erinnerungen weil sie mich daran erinnern dass ich was aus meinem Leben machen möchte And the title of this talk was 
or is your money or your life. Und der Titel dieses Vortrags ist Geld oder Leben. So these four reminders I think remind us what life is for. Das heißt diese vier Erinnerungen erinnern uns in uns daran wofür wir leben, wozu das Leben da ist. And then if we're thinking about money, well, we have to think about money in relation to well what life is really for. Das heißt, wenn wir dann jetzt gleich über Geld nachdenken, dann müssen wir das in Beziehung dazu setzen, wofür wir leben. So I should say that's what I think life is for. I think life is for the the, de- the growth and the development of the human heart and mind. Also das ist wofür ich lebe, wofür ich glaube, das Leben da ist. Es ist dafür, dass wir unseren Herz, unser Geist entwickeln, es wachsen lassen, gedeihen lassen. And all of us, every one of us in this room, have the potential for a really I don't know how to put it. Uh, let's say enlightened heart and mind, uh, as, as represented by the Buddha here. Und jeder Einzelne hier in diesem Raum hat die Möglichkeit, das Potenzial für einen, wie ich sagen könnte, ein erleuchtetes Herz, eine Geistesverfassung wie der Buddha, der hier als Figur im Raum ist. A heart infused with wisdom and love and compassion and energy. Ein Herz voller Weisheit und Liebe und Mitgefühl und Energie. Yeah. So that's what I, that's my starting point. That's what life means. Das ist womit ich anfangen möchte. Das ist die Bedeutung von Leben. So then the question is, well, how does money sit in relation to that? Und die nächste Frage ist, was uh, hat Geld damit zu tun? So I'm going to talk about money in three ways. Ich werde auf drei Weisen über Geld sprechen. I'm going to talk about what money is. Erstmal, was ist Geld? What it seems to be. <laughs> was scheint Geld zu sein? Um, and what it could be. Und was es sein könnte. Yeah. That's my And then finally I'll say something about what we can do. Und zum Schluss werde ich noch was dazu sagen, was wir tun können. <coughs> okay. Uh, right. So what it is, in a way what it is, is very, very simple. Also was Geld ist, ist eigentlich total einfach. So I didn't have any money with me, but uh, I just asked for some money uh, from Yana Chandra and she gave me the her whole wallet, just like that, immediately. <laughs> Ich wollte ein Geld schauen und ich hatte keinen bei mir und hatte mir eine Chandra gebracht, ob ich einen haben könnte. Sie gab mir einfach ihre ganzen Geldbeutel einfach so. Which is very impressive. Well, what's in here is money and different ways of paying. Like, I guess this is a credit card or something. Yeah, you've got a credit card. Got a credit card. Yeah, you've got a credit card. Alright, so you've got a credit card. A credit card. Credit card. And we all have these and uh, here's some English money because you were just in England. Und hier ist englisches Geld, weil er sie gerade in England war. And his, wow, big note, 50 euro note in game. 50 euro <laughs> stand. <laughs> so, so this is, yeah, we all have these, and uh, this is, yeah, this is money. So why do we carry around, a big one as well, why do we carry around this big thing with us? Well, it helps us, it's convenient. Warum tragen wir dieses ganze Geld, ne, diesen dicken Gebell- Geldbeutel mit uns in der Tasche herum, weil es praktisch ist? It means that uh, Yana Chandra can take a train from London to here or Flame, whatever, without having to offer meditation classes in return to the driver. Das bedeutet, dass Yana Chandra ein Zug, äh, ein Zugticket kaufen kann von London hierher, ohne jetzt im Gegenzug irgendwie erstmal Meditation unterrichten zu müssen auf dem Bahnhof. Yeah. <laughs> so it, it, it makes, it's a means of exchange. It's a way of us exchanging our time through work for money, which of course we can then purchase things that we need. Es ist also ein Mittel für Tausch. Also wir können unsere Arbeitskraft sozusagen eintauschen für die Sachen, die wir gerne kaufen möchten, haben möchten. It's, it's obvious. And it's also a, a store, we say a store of value. Yeah. Und es ist in gewisser Weise auch eine, ja, eine Aufbewahrung von Werten. So uh, in the past you would have to keep a barn with a lot of animals in or some corn or something. That would be how you would store your wealth. So in der Vergangenheit hätten wir eine große Scheune gebraucht, wo wir unser Korn, unser Getreide aufbewahren, so könnten wir unseren Reichtum aufbewahren. But again, this is more convenient because it doesn't, it's not destroyed by bad weather or disease. Um, I mean, inflation can, I know, can destroy wealth, but in the absence of that, yeah, it, it stores value. Yeah. Aber Geld ist praktischer, weil es ist nicht wie Getreide sozusagen der Witterung unterworfen, es kann nicht verfaulen. Ähm, es kann natürlich durch Inflation plötzlich äh, an Wert verlieren, aber wenn das nicht passiert, ist es eine praktische Weise, Wert, also Wohlstand, Güter aufzubewahren. Ja, und es vermehrt sich, das ist die Basis von Kapitalismus. Man kann es anlegen und dann vermehrt es sich von Jahr zu Jahr. So it sounds easy, doesn't it? No problem. It's just a means of exchange, a store of value. It makes life simpler. 
It's nice. yeah. Also es ist relativ einfach. Es ist ein Tauschgegenstand, den man zum Tauschen braucht. Es ist eine Aufbewahrung von Gütern. Es ist, macht das Leben einfacher. But, <lacht> but you're all here for a reason. Aber ihr seid alle aus irgendeinem Grund hier. Uh, because money presumably causes you some difficulty in your life as well. It's not simple. Vermutlich, weil ihr irgendwie auch schon unter Geld irgendwie gelitten habt, weil es vielleicht doch nicht so einfach ist. I mean, money, uh, also, it causes, uh, the of Aus Geld gehen manchmal Ehen zugrunde. It causes, uh, crimes. Uh, Geld ist ein Grund für Kriminalität. In Amerika, 85% of the prison population are there because of crimes related to money. In Amerika sind 85% aller Gefängnisinsassen dort wegen irgendwelcher Verbrechen, die mit Geld zu tun haben. Directly or indirectly. So that's thousands, I mean, ten, I don't know how many, maybe hundreds of thousands of people whose lives have really been damaged by, by this. Das sind hunderttausende von Menschen, deren Leben wirklich beschädigt wurde durch dies Geld. So, I mean, it, 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 it damages families, you know, doesn't it? Especially, uh, like, often after death, there's arguments over the testament. Geld kann äh, Familien belasten, wie zum Beispiel man das oft hat nach einem Sterbefall, wenn es Gerangel um Testamente gibt. So what is the problem? That's what I want to ask. Und was ist das Problem? Yeah. Woran liegt das? And uh, what I'm going to argue is that it's because uh, money seems to be something else. Und meine, äh, was ich äh, meine, ist, dass der Grund für die Probleme ist, dass wir Geld für etwas anderes halten als das, was es ist. I think that for many of us, even most of us, money um, symbolizes something. Für die meisten von uns symbolisiert Geld etwas. It might, well, okay, I'll just, you could just think for yourself, okay, if that's true, what might... Okay, I'll tell you my story, and then you can see what it might be for you. Okay. Ich erzähle euch erstmal meine Geschichte, und dann könnt ihr mal bei euch schauen, wie es bei euch ist. So when I was very young, for some reason, I wanted to be a millionaire. Als ich sehr jung war, wollte ich aus welchem Grund auch immer Millionär werden. And it was a real cliche. I wanted a Porsche, a German sports car. Ich wollte. Es war ein echtes Klischee. Ich wollte einen Porsche. Yeah, and I wanted to be rich. And um, I remember my grandfather, who was a um, He was, a, I don't know how he says, but he was actually, he was a, uh, a, a knight, he was knighted, you know, knighted? It's like where the queen goes like this. Okay. My grandfather was, um, had a Ritterschlag erhalten. For his services to local government. He was a real civic-minded man, yeah? For his services that he dem to the state, so he was, yeah. So he was horrified that his eldest grandson just wanted to be rich. <laughs> yeah, but that was the truth. And, um, and later I studied economics at university, at, at Cambridge University actually, which is a good economics department. And, and then I went to an investment bank, J.P. Morgan, American. Und dann yeah. habe ich bei JP Morgan einer Investment Bank gearbeitet. Uh, so I was following that wish, that young wish, I was following it. Also diesen Wunsch, den ich schon als Kind hatte, habe ich wirklich umgesetzt. And then I met the Dharma, Buddhism. And now I'm not rich, well I wasn't rich, but now I'm definitely not rich. <laughs> also bin ich dem Dharma begegnet, dem Buddhismus, und jetzt bin ich nicht reich. But I do wonder, you know, what was that wish? I mean, I remember when I got my first bonus at JP Morgan. Aber ich fragte mich, warum, woher kam dieser Wunsch? Ich erinnere mich daran, als ich meinen ersten Bonus bekommen habe in der Bank. It was about $50,000. It was $50,000. Yeah. Das waren 50.000 Dollar. And I was only 23, 24. Ich war nur 23, 24 Jahre alt. And I, and I was so excited. I was so happy. I had to, I had to go outside so I didn't shout. Ich war so aufgeregt und so glücklich. Ich musste vor die Tür gehen, um nicht laut irgendwie zu schreien vor Freude. So what, what was that, I wonder? Warum? <lacht> so, um, And actually, it might sound a bit funny, but I think for me, money was, uh, I think it was love, actually. Vielleicht klingt das yeah. merkwürdig, aber ich glaube, für mich war Geld Liebe. Like, the, that bonus is saying, we love you. Dieser Bonus sagte, wir mögen dich. That other people would love me more if I'm rich. Und wenn ich reich wäre, würden andere Menschen mich mehr lieben. I think at some level, some subconscious level, not conscious, but some subconscious level, I think I believe that. Also ich denke, auf einer sehr unbewussten Ebene, das war nicht bewusst, auf einer unbewussten Ebene habe ich das wirklich geglaubt. Yeah. 
Now, for you, it might be something else. Uh, there's not many investment bankers in the Sangha, I've noticed. <laughs> für euch mag äh, Geld was anderes symbolisieren. Ich habe gemerkt, dass es in Sangha, in der buddhistischen Gemeinschaft, nicht so viele Investmentbanker gibt. So, uh, any, what might it symbolize for you? Any offers? Also, was symbolisiert Geld für euch? Vorschläge? Freedom. Freedom, yeah. yeah. Freiheit? Yeah. Freiheit, yeah. yeah. Security. Security, yes. Power. Power, yeah. Macht. Möglichkeiten. Possibly opportunities. Opportunity, yeah. Independence. Yeah. Independence. Unabhängigkeit. I would say, in a certain sense, beyond all that, I guess it symbolizes happiness. That we'll be happy. <laughs> ich denke, auf der tiefsten Ebene symbolisiert es wahrscheinlich einfach Glück, dass die Hoffnung, dass wir glücklich sind. Which probably is the fundamental wish, isn't it, for all of us? We want to be happy. Was wahrscheinlich für uns alle der fundamentale Wunsch ist, den wir haben. And money is brilliant because because it is so um, I don't know how you if you can translate mutable because it's so changeable. Mm. Uh, und Geld ist interessant, weil es so wandelbar ist. That it's like the perfect happiness object. It's like a kind of symbol of yeah happiness because it can be turned into anything. Yeah. Sozusagen das perfekte uh, Objekt für Glück. Man kann Glück sich da drin vorstellen, weil es Geld sich in alles verwandeln lässt. And it seems so permanent. It's like a, also it's a kind of reality symbol, like it's something that seems real. Und es wirkt so dauerhaft und echt, ja, als ob etwas real ist. Okay, even if my body is getting older, I can still accumulate money. Ja, selbst wenn mein Körper immer älter und gebrechlicher wird, kann ich eben dieses Geld anhäufen. Das fact, it grow. It grows with time. Das yeah. vermehrt sich. Yeah. And with that money I can get whatever I need or whatever I want. Und mit diesem Geld kann ich mir alles kaufen, was ich möchte. It might be that for you happiness would be to give money away or to save money or to spend money. It depends. We have different different temperaments. Yeah. Vielleicht würde für euch Glück bedeuten, dass ihr Geld weitergeben könnt, spenden könnt oder dass ihr Geld sammeln, aufbewahren könnt oder dass ihr es für etwas ausgibt. Für jeden von uns ist das anders. I mean, actually, we'll, for those of you who are coming tomorrow, the workshop will explore these eight money archetypes. Wir werden morgen einen Workshop zu dem Thema haben. Für die, die, die teilnehmen werden, werden wir morgen acht Archetypen äh, zum Thema Geld untersuchen. Um herauszufinden, welche davon für uns relevant sind und operativ sind. It, I think the reason that people would commit crimes or people, when I say people, I mean us, uh, <laughs> well, the reason that we would have arguments with our friends or our husbands or wives over money would be because it symbolizes something really important to us. Also wenn Leute und damit meine ich uns, wenn wir irgendwie Verbrechen begehen oder wenn wir Streit in Streit geraten, vielleicht mit unserem Ehepartner oder mit Freunden wegen Geld, dann heißt das, zeigt das, dass Geld uns wichtig ist. In a way this is of course is where the suffering comes in. Und hier kommt das Leiden ins Spiel. And some of you will know about the four noble truths, the Buddha's four noble truths. Und wahrscheinlich kennen manche von euch die vier edlen Wahrheiten des Buddha. And in this is the most famous Buddhist teaching that suffering comes because we try to uh, grasp something. Und darin wird diese <coughs> berühmte buddhistische Lehre formuliert, dass um, Leiden kommt, weil wir uns an etwas klammern. Something that we want so much that we will even damage our lives for it. An etwas, was wir so sehr wollen, dass wir sogar bereit sind, uh, Schaden zu nehmen dafür, dass es bekommen. But why would we do that? Warum tun wir das? Well, the Buddhist explanation for that is because at some level, some very deep level, we're aware that we don't, um, I don't know how to put this, that we don't really exist. <laughs> in a way. Um, also die buddhistische Erklärung dafür ist, dass wir auf einer ganz tiefen Ebene, ich weiß nicht richtig, wie ich das sagen soll, dass wir auf einer ganz tiefen Ebene nicht ex- real existieren. I mean, something exists. Something is definitely happening now. Ja, das ist nicht, dass da nichts existiert. Da existiert etwas. Etwas passiert jetzt gerade hier. This isn't a dream or a fancy. Something is happening right now. I guarantee it. Dies hier ist kein Traum, keine Illusion. Irgendetwas passiert jetzt und hier. But it's not what we think is happening. Aber es ist nicht, was wir das, wofür es, wir es halten. It's as though, and I don't know why this is, and the Buddha never explained why this is, but we we have a sort of a a coalescence. Sorry, is that yeah a coalescence of sort of um, I don't know how to put it, sort of energy within us that creates a sense of me that's separate from you. 
Der Buddha hat nie so richtig erklärt, warum das so ist, aber er hat erklärt, wie es ist, nämlich als ob sich die Energie in uns so zusammenballen, gerinnen würde und uns ein Gefühl gibt, dass es uns gibt, mich, ich. And this is a completely natural part of any human mind, this sense of yeah, coalescence and sense of separateness. Und das ist ein ganz natürlicher Teil von jedem menschlichen Geist, dieses Gefühl von geballter Energie und von äh, Getrenntheit von dem Rest der Welt. And it has a, a solid basis in evolutionary terms. We need to protect our selves and stay alive and so forth, look after ourselves. Und es hat natürlich auch einen äh, gewissen Wert. Ja, wir sorgen für uns, wir achten darauf, dass es ja, dass wir sorgen für uns selbst. But according to the Buddha, it's not in accordance with the true, with reality. Yeah. Aber dem Buddha zufolge ist diese Sicht der Dinge einfach nicht in Einklang mit der Wirklichkeit. But actually, we're interdependent in a way that we cannot quite see it. In Wirklichkeit sind wir voneinander abhängig, miteinander verbunden auf Weisen, die wir gar nicht richtig verstehen. And our efforts to keep you over there, keep what is mine, me and my money, and you over there, are actually in a way fighting against reality in a way. Ja, und unser Versuch, uns als getrennt zu erleben, ich bin hier und das ist meins und die Welt ist dort und das ist deins, das sozusagen so getrennt zu halten, ist ein ständiger Kampf gegen die Wirklichkeit. And everything we do to create a stronger sense of me and mine, my identity, I, I wear these kind of clothes, I live in this kind of house, I drive this kind of car, all of that is an attempt to create a sense of self where actually there is none. Und all das, was wir so machen, um ein Gefühl von Identität, von persönlicher Identität zu haben, der Stil, den ich, die Klamotten, die ich trage, äh, wie ich über mich denke, ist ein Versuch, eine Identität zu schaffen, ein Gefühl von selbst, von ich zu schaffen, wo es in Wirklichkeit so etwas gar nicht gibt. Now you've probably heard these kind of ideas. <lacht> Wahrscheinlich habt ihr diese Gedanken schon vorher hier gehört. So just hearing it isn't enough. <lacht> also das einfach einmal zu hören reicht offensichtlich nicht. Otherwise we'd all be enlightened. Sonst wären wir jetzt alle erleuchtet. Uh, so we do need to uh, do something. Wir müssen also irgendetwas tun. But actually, I'm getting ahead of myself. I now want to talk about the third aspect of money, which is what money could be. Aber dazu später mehr. Jetzt möchte ich erstmal über den dritten Aspekt sprechen, nämlich was könnte Geld sein? Well, I think what I'll point you towards actually is this image on the shrine, which we just put up. This is an image of uh, Ratna Sambhava. Dazu möchte ich eure Aufmerksamkeit auf dieses Bild hier lenken, was wir da hingestellt haben. Das ist ein Bild von Ratna Sambhava. And uh, Ratna Sambhava literally means the jewel born. Und Ratna Sambhava bedeutet wortwörtlich der Juwelengeborene. And uh, he is one of the manifestations of the Buddha. Und er ist eine der Manifestationen des Buddha. And he, he exemplifies one of the qualities of the Buddha. Und er ähm, bringt zum Ausdruck eine der Qualitäten des Buddha. And this is the quality of Überfluss. Und das ist die äh, Qualität von... What's that in English? Abundance. Abundance. <lacht> And uh, he's golden yellow. His color is golden yellow. Yeah. Er ist äh, in goldener Farbe. I mean, it's lovely, this room actually, golden yellow. It feels very kind of bright and positive, doesn't it? Yeah. Der ganze yeah. Ruh- Raum hat diese Farbe. Es fühlt sich sehr hell und äh, warm an. And he sits, you can see, on a, on a, well, he sits on a golden lotus. Er sitzt auf einem goldenen Lotus. And the lotus is supported by two horses. Und dieser Lotus wird von zwei Pferden getragen. And horses, of course, are incredibly energetic powerful sensitive creatures und pferde sind natürlich sehr äh, kräftige machtvolle und äh, sensible empfindsame tiere so this is that abundance of freedom of energy yeah. also es ist diese überfluss diese äh, fülle von energie and his right hand is open like this seine <coughs> rechte hand ist so geöffnet and his left hand is like this und seine linke hand so Often, actually, the jewel is often in the left hand. It's called the wish-fulfilling jewel. Und der Juwel, der in der linken Hand ist, wird oft das der Wunsch erfüllende Juwel bezeichnet. And the right hand. So this is the jewel that, yeah, gives you everything that you need. Es ist ein mythologisches Juwel, was uns alles gibt, was wir möchten. And the right hand uh, is giving. Und die rechte Hand steht für geben. Completely open-handed. Völlig offene, offene Hand. So the way I think of it is that he basically just gives anything that you need is just he just gives it. Also alles was wir brauchen gibt er einfach. 
uh, there's no sense of needing to hold on to something for himself. Es ist überhaupt kein Gefühl, dass er irgendwie zurückhalten muss, etwas für sich selbst halten muss. Because here he's holding the wish for the <coughs> Und denn die andere Hand hält das Wunsch erfüllende Juwel. So he's completely confident that there's, there's, there's enough, there's always enough, there's plenty, everything you need. Also er hat völliges Vertrauen, dass immer genug da ist, dass da immer Fülle ist. So that means he can just give completely freely. Und aus diesem Grund kann er vollkommen frei und offen geben. And the way I think of it is, there's this kind of energy flowing through his hands, actually in as well as out, I think, just flowing in and out, complete in, interchange of energy with, with us, with the world. Und wie ich mir das vorstelle, ist, dass in der rechten Hand diese völlig freie Energie fließt, nach außen, aber auch nach innen, ein vollkommen freier Fluss von innen, Austausch von Energie mit der Welt. And so I think, uh, well, this is an image for us, our potential. Und ich halte das für ein Bild, für, was für uns steht, für das, was wir sein können, unser Potenzial. That we can also be an open-handed being. Dass auch wir ein vollkommen ein Wesen werden können mit vollkommen offenen Händen. And in terms of money, that means that we don't we don't try to hold on to money. Und was uh, das in Bezug auf Geld bedeuten würde, ist, dass wir Geld nicht festhalten, uns nicht daran klammern. But rather, it's just a way of energy passing in and out of our lives. Uh, that's what money is. Sondern das Geld wirklich nur ein ein Mittel dafür ist, dass Energie fließt in unserem Leben nach außen, nach innen einfach fließt. We can earn a billion pounds and give it or spend it. It doesn't matter. Sorry, können, no pounds, euros. Wir können eine Milliarde Euro verdienen und dann können wir es wieder ausgeben oder weggeben. Es macht nichts aus. Es fließt einfach. The main thing, of course, is to use our energy and our money for the good. Und das Wichtige ist, dass wir unsere Energie und unser Geld nutzen für das Gute. Und jetzt möchte ich weitergehen zu dem Teil meines Vortrags, wo es darum geht, was können wir tun. So, I want to frame what we can do in using our two, two of our five ethical precepts that many of us know. Und zu dem Zweck möchte ich zwei unserer fünf ethischen Vorsätze heranziehen, die viele von euch kennen. So, the third precept that we uh, follow is um, with stillness, simplicity and contentment, I purify my body. Also der dritte ethische Vorsatz, den wir hier uns nehmen, ist mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit läutere ich meinen Körper. Läutere ich meinen Körper. Ja. <laughs> nice. So, um, I'll just talk about that first. So what I'm talking about here in weight, of course, is living more simply. Und äh, was das bedeutet, heißt einfacher zu leben. This doesn't mean, I think, it doesn't necessarily mean living on 5,000 euros a year. Und damit meine ich nicht, dass man mit 5,000 Euro im Jahr auskommen muss. I think what it means is living according to what you really need. Was ich glaube, was das bedeutet, ist so zu leben, äh, dass man wirklich das hat, was man braucht. And by need, I don't just mean your house and your clothes. I mean what you really need to live. Those four, you know, to really make this a life. Und was ich meine mit brauchen ist nicht nur, dass wir irgendwie Essen und ein Dach über dem Kopf haben, sondern was wir wirklich brauchen, um so zu leben, wie wir das vorhin beschrieben haben, ein gutes Leben zu führen. But not more than that, in a way. Aber nicht mehr als das. Yeah. So that's what I think we mean by living simply. And again, we can explore this tomorrow and more in terms of what you, how you actually live. Und das ist, was ich meine mit einfach leben. Und wer morgen dabei ist, wir können das dann gemeinsam erforschen, was das bedeutet für uns. But a, little, a simple question that you can ask yourself whenever you want to spend some money. Aber eine einfache Frage, die ihr euch immer dann stellen könnt, wenn ihr etwas Geld ausgeben möchtet, is does this really this this object really matter to me? Ist das, was ich mir kaufen möchte, wirklich wichtig für mich? Do I really need it? Brauche ich das wirklich? Um, and if you're not sure, you could wait a day or something. <laughs> Und wenn ihr nicht sicher seid, könntet ihr vielleicht einen Tag warten. And you might find that you have less problems with trying to get rid of lots of stuff or store it in expensive storage or give it to the get to the I don't know the charity shop if you mm. have that. Und äh, wenn ihr das regelmäßig macht, dann habt ihr weniger Probleme damit, euren ganzen Kram irgendwo unterzubringen oder Platz dafür zu finden oder irgendwie wie werde ich die Sachen wieder los irgendwie beim Sperrmüll oder irgendwie beim Secondhand Laden. And less stuff that you have to insure and worry about being stolen and all that. Und wir haben weniger Kram, den wir versichern müssen oder um den wir uns Sorgen machen müssen, weil wir Angst haben, dass er vielleicht uns abhanden kommt. Well, and 
actually it makes a difference to the kind of work that you can do. Und es bedeutet natürlich auch, das hat einen Einfluss auf die Arbeit, die wir machen. Because if you're if you're stuck in a job that you don't like and you're stuck in it because you think you need the money, then well, you could think again. Denn wenn ihr mit einem Job zu leben habt, den ihr nicht mögt, aber wenn ihr nie das Gefühl habt, ihr könnt euch von dem nicht verabschieden, weil ihr das Geld braucht, dann könnt ihr vielleicht darüber noch mal nachdenken. Somebody did a study in London and they they thought that to live in London you need to earn fifty thousand euros a year. Jemand hat eine, äh, eine Untersuchung gemacht in London und sie kam zu dem Schluss, dass man in London 50.000 Pounds uh, no, Euro, 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 Euro pro Jahr braucht, um in London zu leben. Und dass man ohne diesen Betrag in London einfach kein äh, würdiges Leben führen kann. Aber ich lebte in, in London mit einer Menschen Community mit einem Freund, der lebt auf, um, wie viel? Ich glaube, about 12.000 Euros a year. Aber ich habe in London gelebt mit einem Freund zusammen und dieser Freund äh, lebte von ungefähr 12.000 Euro im Jahr. And he lives a fantastic life. Und er hatte Very ein richtig good life. gutes Leben. He lives with good friends. Er hatte, lebte mit guten Freunden zusammen. He has everything he needs in the house. It's a nice house. <lacht> er hat alles, was er braucht in seinem Haus. Uh, he goes to art galleries. Er geht zu Kunstausstellungen. He travels sometimes. Geht auch auf Reisen. And most importantly, he does the work that he loves and only the work that he loves. Und das Wichtigste ist, er macht genau die Arbeit, die er liebt und nur die Arbeit, die er liebt. Which is uh, that he teaches meditation and, and mentors people in meditation. Und das heißt, er sehr unterrichtet Meditation und er ist ein Mentor für Menschen, die Meditation unterrichten. And my point is that he's able to do that because he only spends money. On things that really matter to him. Und der Punkt, der mir daran wichtig ist, dass er das machen kann, weil er sein Geld nur für die Dinge ausgibt, die wirklich wichtig für ihn sind. And because the other, which I haven't mentioned, is an important point, <laughs> because he has spent 40 years working on his mind. Und weil er, und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil er 40 Jahre damit verbracht hat, an seinem Geist zu arbeiten. And therefore, he's able to live happily with not that much. He doesn't need. A new suit or an expensive holiday to feel okay. Und das heißt, dass er in sich zufrieden ist. Das heißt, er braucht sehr wenig, um glücklich zu sein. Er braucht keine neuen Klamotten oder er braucht keine teure Reise, um sich glücklich zu fühlen. There's a famous story about the Buddha where he met a king. Es gibt eine berühmte Geschichte vom Buddha, der äh, einem König begegnete. Uh, and, the, and the king said, "Well, you're an impressive man, but you're obviously you're not as happy as me." Und der König sagte, ja, du bist ein sehr beeindruckender Mensch, aber du bist nicht so glücklich wie ich. And uh, the Buddha said, oh, okay. Uh, so, um, well, let me ask you, if we were to sit here for the next hour, doing nothing, just sitting, oh, that's right, sorry, I've missed a part of the story, because the king said, well, look, I have ten palaces. Und der König sagte, guck, ich habe zehn Paläste. I have a hundred wives. Ich habe hundert Ehefrauen. I have... 500 chariots and a thousand soldiers. 500 Wagen mit ganz vielen Tausenden von Soldaten. Any delicacies of food or drink I can have. Ich habe die schönsten Köstlichkeiten von Essen, die man überhaupt haben kann. I am respected and admired in this whole country. Ich werde respektiert und verehrt im ganzen Land. And the Buddha said, uh, and, he, and he said, and you, and you look at the Buddha, he said, you have nothing. Und er sagte, und du, du hast nichts. It's true because the Buddha, they just had his robe. Well, you can see his robe, has his bowl, and one or two things like some medicine, a sewing kit for the robe, and I think a water strainer. Ja, und das stimmte, weil der Buddha hatte einfach das, was die Mönche eben hatten: ein einfaches Gewand, seine Bettelschale, eine Nadel, um sein Gewand reparieren zu können, flicken zu können, und wo ist das denn? A water strainer. Oh, ja, genau, und ein Wassersieb, ein Sieb. So it's not much, is it? <laughs> das ist also nicht besonders viel. So uh, the Buddha said, "Okay, well, let me ask you: If we were to sit here on this step for the next hour, would you be happy?" Und der Buddha sagte, fragte den König, "Guck, wenn wir jetzt hier einfach zusammen eine Stunde lang sitzen, könntest du die ganze Zeit dich glücklich fühlen?" And the king said, "Yeah, sure." Und der König sagte, "Ja klar." He said, "Okay, if we sit here for the rest of the day doing nothing, would you be happy?" Und der Buddha fragte, "Und wenn wir hier für den restlichen Tag einfach hier sitzen und nichts tun, wärst du glücklich die ganze Zeit?" And the king said, mm, "I might get a bit bored, actually." <laughs> and then the Buddha said, "Okay, how about if we sit here for the rest of the week?" And the Buddha said, "What if we sit here for the rest of the week?" 
And the king said, well, no, I, I wouldn't want to do I don't want to do that. Und der König sagte, nein, das möchte ich nicht machen. And the Buddha said, well, I would be completely content, in fact, in bliss, doing, sitting here for the rest of the week. Und der Buddha sagt, nun, wenn ich hier die ganze Woche sitze, wäre ich vollkommen zufrieden äh, und sogar vollkommen glücklich in, äh, in äh, Ganz glücklich in Geistesverfassung. So why is that? Because the Buddha's mind is completely free. His heart is free. Warum ist das der Fall? Weil der Geist eines Buddha vollkommen frei ist. Sein Herz ist vollkommen frei. He doesn't need any objects. He doesn't need any dancing girls or palaces or soldiers to feel happy. Er braucht keine Dinge, um glücklich zu sein. Keine Paläste und keine Tänzerinnen und keine tollen Sachen, um sich glücklich zu fühlen. Nor does he need an iPhone upgrade or a new dress or a, a, a new house to feel okay. Er braucht auch kein iPhone und keine neuen Kleider und kein neues Haus, um glücklich zu fühlen. Yeah. So that is the other part of it. Actually, there's a process. We have to, as we work on our mind, as we find deeper contentment, then it's easier to live more simply. Und das ist die andere wichtige Seite der Geschichte, ist, dass wir an unserem Geist arbeiten müssen. Und wenn wir das tun, dann wird es uns immer leichter fallen, zufrieden zu leben mit wenig. Okay, and now the second part of the action plan. Der zweite Teil des Aktionsplans. But how we become Ratnasambhava. Wie wir so werden können wie Ratnasambhava. And that is um, the second, following the second precept, which is uh, with open-handed generosity, Ich like it, mein Körper. Ja. Äh, der zweite Vorsatz, äh, den ich äh, heranziehen möchte, ist der zweite Vorsatz ist äh, mit Großzügigkeit gebend läutere ich meinen Körper. Läutere ich, läutere ich meinen. Well, I'm a fundraiser, so of course I would say. <lacht> ich bin ein Fundraiser, das heißt natürlich spreche ich über Großzügigkeit. But I'm not fundraising, so it's okay. Aber heute, äh, ich keine heute fand, mache ich kein Fundraising. Not officially. So, um, <laughs> so, so uh, okay. So, what does that mean to give more? I mean, when we talk about money, we are very, very attached to our money. I would say. Also, wenn wir über Großzügigkeit sprechen, ich würde sagen, meist von uns sind sehr, sehr haften sehr stark an ihrem Geld an. And so, I think it's a really good practice if we're trying to work with this sense of self and other uh, to give. Money. Yeah. Und ich glaube, wenn wir arbeiten mit diesem Feld, dieser, dieser gefühlten Trennung zwischen uns selbst und den anderen, wir arbeiten damit, dann hilft es, etwas zu geben, Geld zu geben. It's actually the most fundamental practice in Buddhism. Sorry, giving generally is the most fundamental practice in Buddhism. Großzügigkeit und Geben im Allgemeinen ist die fundamentalste, grundlegendste Praxis im Buddhismus. Even if you can't study, even if you can't meditate, even if you can't practice ethics, you can always give. Selbst wenn ihr kein Dharma-Studium macht, wenn ihr nicht, es nicht schafft zu meditieren, wenn es noch nicht mal schafft, ethisch zu sein, könnt ihr wenigstens geben. Man kann so weit äh, gehen zu sagen, dass wenn man nicht geben kann, dann gibt es kein spirituelles, kein buddhistisches Leben. Großzügigkeit ist ein absolutes Muss in einem spirituellen Leben. Und ich denke, ja, Geld ist ein sehr gutes Realm, giving money is a really good practice to work on our mind. Of course, it's a practice we have to do it for the rest of our lives. How do we gradually open our hands slowly? You know, slowly. <laughs> Und ich denke, auch Geld zu geben ist eine ganz, ganz wichtige Praxis im buddhistischen Leben. Also, wie können wir lernen, unsere Hand ein bisschen zu öffnen und ein bisschen weniger festzuklammern? Because there are so many opportunities everywhere. Es gibt so viele Gelegenheiten dafür überall. I mean, uh, either opportunities where somebody asks you for money. Or opportunities where you can see that somebody needs money. Gelegenheiten, wo man darum gebeten wird, wo jemand uns bittet um Geld, oder wo wir sehen, dass jemand Geld braucht. And I think most, I think most of us uh, can give more money. I think most of us can give more. Und ich denke, die meisten von uns können mehr geben als wir es tun. I used to do door-to-door fundraising in England. Ich habe eine Weile um, fundraising in England gemacht, wo wir von Tür zu Tür gingen. And I was fundraising for Karuna, which you have here in Germany as well, which does work in India. Und ich habe damals Geld spenden gesammelt für Karuna, eine gemeinnützige Organisation, die Projekte in uh, in Indien hat. And sometimes I would meet people, and they'd be in a big house, I assume, quite wealthy. Und ich habe öfter mal Leute getroffen, die in einem großen Haus lebten, die offensichtlich recht wohlhabend waren. And I would, say, I would explain about Karuna, uh, and they would say, "I'm already doing my bit." 
Ich erklärte ihnen, was Karuna, unser Verein, machte, und sie sagten, ich tue schon meinen Teil. I'm already doing enough. Ich mache schon genug. So I lost. Oh, what are you doing? What are you giving? Und dann habe ich sie gefragt, was machst, machst du denn so? And they say, well, every month I give, we say in England a standing order, which is normally about 20 pounds, to, let's say, Amnesty International. Und sie sagten dann zum Beispiel, auch jeden Monat habe ich einen Dauerauftrag über ungefähr 20 Pfund für Amnesty International. And I'm waiting for the rest. Und ich warte, was da noch But that's it. Und das war's. So you've got a household with an income maybe of, I don't know, in your money, like 7,000 euros a month or something. Also vielleicht ist da jemand mit einem Einkommen von vielleicht 7,000 Euro im Monat. 10.000, I don't know. 10.000, was weiß ich. That, in this world, Such suffering is enough. 20 pounds a month. Und in deren Warnung sind 20 Pfund pro Monat genug. Anyway, I'll get carried away. I'll get emotional. So it's not enough. Du musst aufpassen, dass ich da jetzt nicht reinsteige. Ich glaube, das ist nicht genug. In fact, none of us give enough, probably. Ich vermute, keiner von uns gibt genug. When you look at the, the, the privilege that we enjoy in the West, not the, you know, it's unlikely that we give enough. Wenn wir die Privilegien uns anschauen, mit denen wir leben hier im Westen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass auch nur einer von uns genug gibt. And even if we just think about this country and the benefits that you've received in your life, possibly from the Buddhist center, some of you are new, so maybe not, but possibly from the Buddhist center and from the Dharma. Und wenn ihr schaut in diesem Land, was ihr alles bekommen habt, zum Beispiel von denjenigen, die schon länger kommen von diesem buddhistischen Zentrum, do we really give enough? Geben wir wirklich genug? And I would argue that unless we start to feel some kind of stretch and some kind of discomfort in our giving, we're probably not giving enough. Und ich würde sagen, wenn wir nicht einen gewissen Spannung spüren, einen gewissen, ja, eine gewisse Reibung, dann geben wir nicht genug. I had a preset for a while that whenever somebody asked me for money, like a friend or something, I would give them. Oh, did I say this last time? That I would give 20 pounds. Yeah, I did. 20 pounds. Ich hatte eine Weile einen Vorsatz, dass immer, wenn ich um Geld gebeten wurde, zum Beispiel von einem Freund oder so, dann würde ich 20 Pfund geben. And then I realized I could just give that without feeling it, you know. Und dann wurde mir klar, dass ich das einfach so tun konnte, ohne sehr viel dabei zu empfinden. So it has a benefit for that person or that project. Also für diesen Menschen bringt das etwas. But it has no benefit for me. Aber es hat wenig Nutzen für mich. I'm not changing when I give that 20 pounds. Wenn ich diese 20 Pfund gebe, dann ändere ich selbst mich nicht wirklich. So then I decided that I would, whatever number came to mind, I had to double it. Also dann hatte ich den persönlichen Vorsatz, welche Zahl mir auch immer in den Sinn kam, ich habe das Doppelte gegeben. And then suddenly I'm going to give 40 or 50 pounds if that, you know, in that situation. Und plötzlich befand ich mich in Situation, wo ich dann 40 oder 50 Pfund gegeben habe. And that does feel like a stretch, because I only earn about a thousand pounds a month, so that feels like quite a lot. Und das fühlte sich schon ein bisschen so mit Reibung an, weil ich verdiene nur ungefähr 1000 Pfund im Monat. Yeah. But that's when I think it starts, giving starts to become a spiritual practice, when we actually feel that reluctance, that stretch, And we give anyway. Aber ich denke, da fängt an, geben, fängt an, da an, eine spirituelle Praxis zu sein, wo wir merken, da ist eine gewisse Reibung, eine gewisse Spannung. Es fällt uns nicht ganz leicht. Yes. And if you think about it, because I'm sure you've all had occasions when you've had that resistance, but you gave. I'm sure you've all had experiences like that. Und ich vermute, ihr hattet alle irgendwelche Gelegenheiten, wo ihr diesen Widerstand gespürt habt und trotzdem gegeben habt. And I'm assuming and I'm hoping that basically you've never regretted that. Und ich vermute und hoffe, dass ihr das nie bereut habt. So, what I would pass on is the teaching of Dada Rinpoche, who is Sangharachita's teacher. Also, was ich gerne weitergeben möchte, ist uh, die Lehre von Dada Rinpoche, einem der Lehrer von Sangharachita, unserem Gründungslehrer. Which was, if in doubt, give. Und es war ganz simpel, wenn du Zweifel hast, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, gib. It doesn't mean always give, but if you feel something and you feel an if in doubt, then give. Yeah. Also das heißt nicht, dass man ständig geben muss, aber wenn man zweifelt, ob man geben soll oder nicht, gib. And I've got a couple of suggestions. For example, if you want to target, like what is enough? Well, how about, and I know you, this is in the Christian faith, but how about 10% of your income? Mm. Und ich habe einen konkreten Vorschlag, das kommt äh, unter anderem auch aus dem christlichen äh, Kontext, ist, äh, wenn ihr euch fragt, wie viel soll ich geben, wäre eine grobe Zahl, die man verwenden könnte, 10%. And another one, when you write your testament, your will, und ein anderer Vorschlag ist, wenn ihr euer Testament schreibt. Well, I think the normal thing is we give all of our money to our family. Ist das Normale, dass wir so unsere ganze, unsere ganze Besitz unserer Familie vererben? So I'm going to say something a bit controversial. I would say that's not actually giving. Ich würde etwas, ich sage jetzt was etwas Kontroverses. Ich würde sagen, das ist kein echtes Geben. That's the way. That's the only way we have of keeping our money after we die. 
In gewisser Weise ist das die einzige Weise, wie wir nach unserem Tod das Geld für uns behalten können. Because our wife or our husband or our children are the closest thing to us, therefore that's the only way we can keep on Denn unser Ehepartner oder unsere Kinder sind das, was uns am nächsten ist, und das ist sozusagen die Art und Weise, wie wir unser Geld für uns behalten. Now I know it's quite natural, of course, that you want to support your family with your money. So I'm not saying don't do that, and there's positive motivation there too. You want to help them. Mir ist völlig klar, dass äh, da sehr starke Gefühle sind und dass sie sehr hängen an diesen Menschen. Und ich sage überhaupt nicht, dass man denen kein Geld vererben soll. But something really radical would be to give some of that money to projects that you really care about. Yeah. Aber etwas Radikales, was wir tun könnten, wäre einen Teil dieses Geldes äh, Menschen zu vermachen oder Projekten zu vermachen, die uns wirklich wichtig sind. The way that Dharma Priya put it to me, who founded this center, he said, "Well, money is a condensation of my life energy." Dama Priya hat mir das einmal so erklärt, der hier das Zentrum mitbegründet hat. Er sagte, Geld ist eine Art von Kondensierung meiner Lebensenergie. So after my death, I want my life energy to continue in the same direction that it went when I was alive. Das heißt, nach meinem Tod möchte ich, dass meine Lebensenergie in die gleiche Richtung geht, wie sie es tat, während ich am Leben war. Which might include this Buddhist center, by the way. Und das könnte <lacht> auch etwas diesem Zentrum zum Beispiel zu geben. There's a bit of fun to Ich habe ihn nicht beauftragt. <lacht> So, um, all right. So I'm going to finish now. Uh, I think I've said everything. I'll just check. Ich komme jetzt langsam zum Ende. Muss mal schauen, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Yeah. So I basically, I suppose I just to re- recap. I suppose I talked about what life is for. Um noch mal zusammenzufassen, ich habe darüber gesprochen, wofür Leben da ist. It's precious. Leben ist kostbar. It's impermanent. Es ist vergänglich. It's difficult. Es ist schwierig. And we do have the chance to grow. We do have the chance to change, to develop. Und es gibt uns die Möglichkeit, uns zu entwickeln, uns zu verändern. And through our financial lives, we have a chance to do that. Und auch unser finanzielles Leben kann dazu beitragen. And we have the chance to do that by becoming an open-handed being. Und zwar tun wir das, indem wir ein großzügigerer Mensch werden. And my suggestion is, we can do that by uh, living more simply, with more contentment. Und den wir einfacher, zufriedener leben, mit mehr Genügsamkeit. And, and by giving more. Und in dem wir mehr geben. Es wäre zu schade, Amala Bhatra hier zu haben und einfach nur einen Vortrag ihn halten zu lassen und dann alle wieder nach Hause zu gehen. Ich denke, es ist eine spannende Gelegenheit, über diese Themen zu sprechen, Fragen zu stellen. Yeah. yeah, I think it would be a shame to just let you go. Because now, I see you came from all the way from England. So I'd like to keep you here and I'd love to engage in a conversation. And, you know, maybe people want to ask questions or tell stories or add things, thoughts of their own. So vielleicht wollt ihr Fragen stellen. Vielleicht habt ihr bestimmte Gedanken, vielleicht wollt ihr widersprechen, vielleicht äh, wollt ihr eigene äh, Erlebnisse oder Überlegungen beitragen. Lasst uns ein bisschen ins Gespräch kommen. In welcher Sprache auch, also nicht Chinesisch, also jetzt Englisch oder Deutsch. Ich könnte jetzt Englisch oder Deutsch beitragen und ich übersetze jeweils in die andere Sprache. I had the experience when I tried to be very for example, people told me, oh, we have so nice earrings, so I just gave Gave them oh really? People. Yeah, this was also like a concept for why. Yes. But people are so used that it's kind of exchange. Mm-hmm. So normally people, are like, oh, oh, I give you some of mine as well. And friends and came and and I just told them, no, 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 it's I don't want anything in return. In return yeah. So sometimes I think mean, how to is there any any way how to celebrate this. Was ich eine Weile gemacht habe, ich hatte mir so die Angewohnheit genommen, dass wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, du hast aber schöne Ohrringe, sie dann einfach sofort der Person anzubieten. Und was ich dann gemerkt habe, ist, dass dann ganz oft die Menschen in Begriffen von Tausch gedacht haben und dann das Gefühl hatten, oh, die müssen mir jetzt was zurückgeben sofort und die schenken mir dann auch sofort zurück. Und das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur was geben. Ich wollte jetzt nicht einen Tausch haben. Und ich würde gerne ein bisschen mehr erforschen, wie es möglich ist, diese diesen Akt des reinen Lebens zu zelebrieren, ohne daraus einen Tausch werden zu lassen. Yes, so you want how to celebrate that, you say, or how to sort of, what without any sense of exchange. Yeah. Yeah, yeah I don't know, because it is so unusual. <laughs> I mean, uh, fantastic, well done for doing that. It's, uh, I've heard of people doing that precept. In fact, a friend of mine does it. 
if I say I like, oh, nice shirt, he just he gives it to me. So yeah, well done. So tolle Sache, die du da gemacht hast. Ich habe das auch schon mal von einem anderen gehört. Ein Freund von mir macht das auch so. Wenn man sagt, oh, du hast ein schönes T-Shirt, dann sagt er gleich, hier hast es. Yeah. So, so I have to be careful. <lacht> das heißt, ich muss positiv sein, was ich ihm sage. But I think, I mean, I, I appreciate you feel discomfort when they want to give you something back. Und ich verstehe, dass du ein bisschen dich unwohl fühlst, wenn die sofort etwas zurückgeben wollen. And we do have quite strongly in us a sense. It's normal in our society a sense of exchange. Und es ist einfach was, was echt in uns steckt, was in unserer Gesellschaft so selbstverständlich ist. Dieses Gefühl von Tausch, von Gegenseitigkeit. Yeah, we, we pay for, for a class and then we're allowed in. That kind of thing. Ja, wir bezahlen Eintritt für irgendwas und dann können wir rein. I don't know what to say other than just keep doing it. And when they, and if you don't want what I mean, if you if you if you like what they give you, then of course you just take it. I mean, this hand received as well. Ich würde sagen, mach einfach weiter und guck, wie das geht. Und äh, wenn jemand dir was zurückgibt, dann empfange das einfach. Also diese Hand, die ist nicht nur, dass sie gibt, sondern sie kann auch bekommen, empfangen, annehmen. But if you don't want it, just tell me it's fine. Yeah. Wenn etwas just nicht, give it to you. wenn du was nicht haben willst, dann sagst du, nee, nee, lass mal. Yeah. Ich wollte das einfach nur geben. I mean, I think it is quite an important part of giving is being able to receive. By the way, ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Teil von geben können, dass man auch äh, empfangen, nehmen, annehmen kann. Yeah, I think that is. There's a sort of a need of freedom in both, actually. Yeah. Man muss eine Freiheit in beide Richtungen haben. Yeah, yeah. Good. Yeah. <laughs> ja, daran dachte ich gerade. Ähm, ist es vielleicht so, dass nehmen nicht in Ordnung ist? Is that what I just thought? Is it the case that taking, uh, accepting something is wrong? Maybe. So, so dass man sagt, so gesellschaftlich, wenn ich was gebe, dann ist gut. Aber wenn ich was nehme, so ist nicht say, gut, dann muss ich schnell was zurückgeben. If I give something, that's good. But if I take something, that's wrong. I immediately have to give something. I mean, I don't feel that. Uh, do you feel that? Mm. Mir geht das nicht so. Ist das, was du so empfindest? Yeah. I think the person who is giving seems to be in a more powerful position than the person who uh, is in the position of receiving. Yeah. Ja, die Person, die gibt, ist in einer Position von mehr Macht oder scheint zumindest so zu sein, als die Person, die etwas bekommt. Well, that's interesting. <laughs> so that's also an experience of self, isn't it? Das ist interessant, da kommt wieder dieses Gefühl von selbst ins Spiel. So if that is the case, it would be quite an interesting practice to be able to receive. Und wenn das für dich zum Beispiel der Fall ist, dann wäre das eine interessante Praxis, mehr annehmen zu lernen. It's actually, I think, a generous thing to accept the gift. Ich glaube, dass es ein Akt der Großzügigkeit ist, wenn wir ein Geschenk annehmen. I've got one friend who you cannot buy him anything. He just won't let you pay for anything, and it's quite painful actually. You want to give him something, and he won't accept. It's quite, it's quite unpleasant actually. Ich habe einen Freund, der absolut nicht akzeptiert, dass man ihn mal zu irgendwas einlädt oder ihm yeah. irgendetwas gibt, und ich finde das sehr schmerzhaft. Das ist irgendwie sehr schmerzhaft und sehr trennend, dass man ihm nichts geben kann. And now I'm angry to get something without thinking that to be something big. And that feels very wonderful. Yeah. Because he likes to be free something. Yeah, yeah. So I take it out with another mind. Grateful. Yeah. Thank you very yeah. much. Yeah. So I feel much different now. Yeah. Because he likes to be something. Yeah. So also, when you don't think you have to be something big, das ist etwas, was ich wirklich lernen musste. Ich fand das früher sehr schwierig, etwas anzunehmen. Und ich habe das wirklich lernen müssen. Und ich habe es gelernt, dass ich einfach etwas annehmen kann, ohne sofort den Gedanken zu haben, oh, was kann ich zurückgeben? Und es ist einfach so eine schöne Sache, einfach sich zu öffnen und dankbar etwas annehmen zu können. When they give to you, they yeah, yeah. Yeah. You really take it yeah. open. Yeah. Und ich merke auch, dass das für das Gegenüber anders ist, dass sie wirklich das merken, dass da eine echte Offenheit in dem Moment ist. Uh, how did you come to the turning point uh, from capitalism to Buddhism? So it's a very good change, you know, and uh, I, I'm interested in some background information or the circumstances. Wie hast du diesen wundersamen Wandel äh, vollbracht vom Kapitalisten zum Buddhisten? Das würde mich doch interessieren, ein bisschen mehr darüber zu hören. Well, two things, I suppose. Firstly, at the same time that I was working in J.P. Morgan Investment Bank, I was also coming to the Buddhist Center and meditating, going on a trip. 
Also erstmal, was ich sagen will, also als ich äh, noch bei der Bank arbeitete, bei JP Morgan, ging ich bereits ins buddhistische Zentrum, habe gelernt zu meditieren und so weiter. So over a period of three years, I was experiencing, especially through meditation, a much more open, happier mind. Yeah. Also über einen Zeitraum von ungefähr drei Jahren, in dem ich das lernte, lebte ich mehr und mehr im viel glücklicheren, zufriedenen Geist, Geisteverfassung. Kind of und wenn ich dann zur Arbeit ging, dann hat sich das wieder sozusagen geschlossen, mein Geist. And also I started to research the other people I was working with. <laughs> <laughs> I started to research the people I was working with. Okay, und ich habe auch mir die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sehr genau angeschaut. So I started to ask the more senior ones who were maybe 10 years ahead of me. I said, well, you know, what, why are you doing this job? Also ich habe mit Leuten gesprochen, die vielleicht schon 10 Jahre länger an diesem Job waren. Also ich habe sie gefragt, warum machst du diese Arbeit? And what are you learning here and what will happen next? Und was hast du hier gelernt und was yeah. machst du als nächstes? And nobody had a good answer. <laughs> Mostly they just wanted enough money so then they could leave and do what they really want. <laughs> and I was 23, 24. That didn't seem like a very good strategy for the next 15 years of my life to just, you know, postpone life, you know. Ja, und ich war gerade 23, 24 und mir schien das keine wirklich äh, verlockende Strategie, was ich mit meinem Leben machen wollte, die nächsten 15 Jahre also sozusagen mein Leben zu vertagen, bis ich genug Geld habe. And also, I didn't believe it would work. I thought, well, you can't just do a terrible job for 15 years and be unchanged by that. It's going to affect your mind. Und ich dachte auch, das funktioniert nicht. Man kann nicht 15 Jahre einen schrecklichen Job machen, den man überhaupt nicht macht, ohne dass das einen irgendwie beeinflusst oder verändert. You may not even remember at the end of it what it was that you wanted to do before. Kann sogar sein, dass man nach diesen 15 Jahren völlig vergessen hat, was einem eigentlich am Anfang wichtig war. So actually, that sort of the positive vision through meditation retreats, and then the negative vision, if you like, I was saying, it just became clear, I suppose. Also ich hatte sozusagen beides, so dieses Positive, was ich erlebt habe durch Meditation und Buddhismus und auch dieses Negative, was ich erlebt habe, indem ich einfach geschaut habe, wie es Leuten geht, die in dieser kapitalistischen Welt bleiben. But that's an interpretation. I think the real process is mysterious. Aber das ist jetzt eine Interpretation. Ich glaube, der wirkliche Prozess ist viel geheimnisvoller. I think if you meditate, and if you meditate regularly, and you look at how you're living, and you go on retreats, You will change. You just will. wenn man meditiert und wenn man regelmäßig meditiert und wenn man auf Retreat geht und ein entsprechendes Leben führt, dann wird man sich ändern. Man kann gar nicht anders. So don't, so don't meditate just to relax, because it will do more than that. Also meditiert nicht einfach nur, um euch zu entspannen. Meditation wird mehr tun, als euch entspannen. It will change your values, basically. Is what I'm saying. Wird eure Werte verändern. Das ist was ich sagen will. Also was ich sagen möchte ist, es gibt genug Geld in der Welt. Das Problem ist die Verteilung. Die Verteilung ist außerordentlich ungerecht. Und wenn die wirklich reichen Menschen geben würden, wie zum Beispiel 10% ihres Besitzes, dann gäbe es keinen Hunger und keine Armut. Äh, warum können wir nicht eine Gesellschaft erschaffen, in der es diese äh, gerechte Verteilung gibt? Ja, es gibt einen australischen Philosopher, Peter Singer. Some of you know him, yeah. Es gibt einen australischen Philosophen namens Peter Singer. And he wrote a fantastic book that is my, one of my favorite books uh, called the, the Life You Can Save. No, I think he's very uncompromising. Oh, controversial. Oh, he is. Yeah, he's very uncompromising. And he wrote a book called The Life You Can Save. Und er schrieb ein Buch, wirklich eines meiner Lieblingsbücher, und das, uh, der Titel auf Englisch ist Das Leben, das du retten kannst. And he calculated, this was a few years ago, that if everybody who earned more than a hundred thousand pounds a dollar sorry more than a hundred thousand dollars gave five percent not ten percent five percent of the amount over a hundred thousand dollars that's all uh, then the millennium development goals do you know them in Germany have them they're finished now the uh, millennium they would be achieved 
Und was er berechnet hat, ist, dass wenn all die Menschen in der Welt, die mehr als 100.000 Dollar im Jahr verdienen, von dem, was sie über die 100.000 Dollar hinaus verdienen, nur 5% abgeben würden, nicht 10, sondern nur 5%, dann wären die Ziele der, der des, die Millenniumsziele wären dann erreicht. Yeah. Yeah. So, yes, you're right. And that's not going to happen. <laughs> Or at least it hasn't happened yet. And because of human Well, yeah, in a way. But also, what's worth saying, because it's easy to demonize rich people, it's also our nature. Like, it's like all of us. We cling. It's our nature. We cling on to things. That's our nature. Und es ist leicht, so die sehr reichen Leute zu dämonisieren, aber es ist unser aller Natur zu klammern und festzuhalten. Es ist auch unsere Natur zu klammern und festzuhalten. So the job is still the same. All of us have to keep working on our, on that clinging, and it, we 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 practice that. We exemplify that, and yeah, maybe we share that with others, and and in that way, we can change the world. But we can't force those people to give that money. It won't work. Das heißt, wir können nur an uns selbst arbeiten, wir können lernen, weniger zu klammern und äh, wir können das praktizieren und üben, dass es eine Übung die über lange Zeit geht und wir können sozusagen auch anderen das vorleben und vielleicht auch andere damit äh, inspirieren, aber wir können nicht einfach andere dazu zwingen, das zu tun. I mean, that's the political solution, of course, is to force the redistribution. And it works to some degree, we have taxation and so forth, but it hasn't resolved the problems of the world. The real problems of the world lie in the human mind. Das heißt, die Person, die mehr besitzt, ist, scheint mehr wert zu sein. Und wir müssen umlernen. Wir müssen auch unsere jungen Menschen, unsere Kinder umerziehen. Wir müssen die etwas anderes, ihnen etwas anderes mitgeben, ein anderes Lebensbild, was Mitgefühl ermöglicht, Mitgefühl mit den anderen Menschen um uns herum. And people, and all of us, have the possibility to create that world. And I would say particularly through creating community. And by that I mean a community of people who are trying to cultivate that kind of mind. Because we can't, we, nobody can do it alone. We have to do it in cooperation through communities like this. Und jeder von uns kann daran arbeiten, kann das ins Rollen bringen, diesen Prozess. Aber ich denke, vor allem können wir Gemeinschaft bilden. Denn ich glaube, es ist sehr schwer, so etwas allein zu machen, weil wir zusammen hier können Gemeinschaft bilden und gemeinsam Werte verändern und Prozesse in Gang setzen. Did you have a question? Yes, I wanted to point out. Uh, development which is supposedly uh, positive in ma macroeconomic terms global politi politics um, as bearing in mind the millennium goals I have heard that within the past 20 years or so the um, poverty in the, wor in the world has actually decreased quite a lot yeah. I think 20 years ago or so um, half of the world population was uh, poor, uh, um, according to our definition of less than a dollar. Yeah. Yeah. Um, and nowadays it's only 20%. So, also, yeah. well, this is about the scale, and I think that's uh, something positive, which has already happened, which is, uh, however, not true for the developed countries like Europe. Um, there the, um, the gap uh, between the poor and the rich has increased. But on a whole, uh, or worldwide, on a whole, uh, things have um, improved quite yeah, a bit. Sure. So say the statistics. Yeah. Yeah. Ist das nochmal auf Deutsch sagen, yeah. oder soll ich zusammenfassen? No. 
Ja. Äh, was ich nochmal sagen möchte in, in Bezug auf diese Millennium-Ziele ist, dass ähm, ähm, wenn man das vergleicht mit äh, vor einigen Jahrzehnten, ist das die tatsächliche Anzahl der Menschen, die sehr arm sind, gesunken. Das heißt, es war früher ungefähr 50 Prozent und das sind jetzt irgendwie sowas wie 20 Prozent. Das heißt, bei der Definition von Menschen, die von weniger als einem Dollar pro Tag leben. Das heißt, ein Teil dieser Umverteilung hat, ist geschehen, aber das ist in den reichen, entwickelten Ländern nicht so. Hier ist die Kluft zwischen Arm und Reich sehr viel weiter auseinandergegangen. It's also because of what we're focusing on. Our news and everything, we always focusing so on the bad things and not really focusing on or telling everybody about all the good things. Sure. But it's just ja, und das liegt natürlich auch an der Berichterstattung, die sich immer auf das Negative äh, fokussiert und das Negative sehr stark unterstreicht und die positiven Tendenzen gar nicht so beleuchtet. Maybe one more question. Yeah. Yeah. Um, I'm wondering about the trend towards transition from resistance to give to joy of giving. Yeah. Um, and When I'm thinking it like that, I, I realize that I'm rather thinking, rather than giving in terms of uh, being connected, feeling yeah. connected. Oh, yeah. And um, I'm thinking like even the simple act to buy products, whether it's uh, where we, was heißt Stromversorger, where we get our electricity oh, yeah. from, to pay a few euros more to make sure that energy is produced in different ways or... Uh, products that you know are produced in a more ethical way. That if I I speak about this with quite a few people because it's very important yeah. to me, and I wonder what your thoughts are because um, my sense is that there is a nearly irrational, partly irrational fear not to have enough. And at the same time, ich, ich kann es gleich auch sagen. Du hast, du hast ganz faul gemacht. Um, that as some other people said, I think the, the, the balance between giving and receiving can easily not be very balanced. Yeah. Um, so there is that fear of if we give that not enough is kind of flowing yeah. back in. Um, and I was just wondering if you have more thoughts uh, Because one, one more idea is that if we have a lack of imagination, we will very easily stay on a very small scale yeah. of kind of keeping ourselves together yeah. and cheap is better, yeah. best for me and yeah. not good for the rest. Yeah. Also die Kurzversion um, <laughs> <laughs> um, ist, also mich, mich bewegt sehr das Thema wie eine Zurückhaltung im Leben sich verwandeln kann, in eine, in eine Freude zu geben. Und ähm, ich dachte, dass das Wort geben vielleicht gar nicht das Richtige ist, sondern äh, eher das Wort sich verbunden zu fühlen. Und was da Gründe sein können, weil ich mich dann über darüber austausche, wenn das sehr wichtig ist. Ähm, und inwieweit es eine irrationale Angst geben könnte, so die Idee, nicht genug dann für sich zu haben, oder ob das auch mit so einer Imbalance zu tun haben kann, von geben, aber nicht annehmen können, nicht nehmen, aufnehmen können, wie wir das ja eben auch schon hatten. Ich glaube, das war mit der Hauptpunkt. Ja, ich meine, das Ach so, und sorry, äh, ob das noch <lacht> mit Vorstellungskraft, ganz viel mit ähm, einem, einem, äh, einem nicht so ausgebauten ja. Vorstellungskraft zu tun hat, wenn wir sehr dann in unserer Well, I think Vorstellungs is the key word. Imagination, that's what caught my ear, is um, imagination. So, yeah, and I know you're talking about imagination of actually how did these goods, how were they produced, which is an act of imagination to think of that rather than just a cheap price. Also Vorstellungskraft ist wirklich, hat eine Schlüsselrolle hier. Das heißt zum Beispiel, wenn wir einkaufen, dass wir uns vorstellen können, wenn etwas billig ist, wie ist das hergestellt worden? And is this really the world I want to create with my purchase? Und ist das die Welt, die ich erschaffen möchte mit meinem Kauf? So I think that is a, a valid uh, reflection. I also think imagination, what well, relates to gratitude, I think. As well. ja, aber auch Vorstellungskraft <lacht> hängt zusammen mit Dankbarkeit. I think the high, the best, the highest level of giving, giving, I think, is from a sense of 
gratitude perhaps. Doch die höchste Art des Gebens kommt aus einem Gefühl von Dankbarkeit heraus. Where you're aware of all of the things that we're receiving. Wo wir uns dessen bewusst sind, was wir alles bekommen. Everything that has ever been given to us and has been given to us right now. Alles, was wir jemals bekommen haben in unserem Leben, was wir jetzt in diesem Moment bekommen. And including all those goods from from the developing world, they manufacture all our things, they work. They have very uh, often very difficult lives, and we have, in comparison, very easy lives. Darunter auch all die Güter, die bekommen wir bekommen aus dritte Weltländern, die für uns hergestellt werden, die uns helfen, ein bequemes, angenehmes Leben zu haben. All of our teachers and everything that we've received in this life. All unsere Lehrer, alles was wir erhalten haben im Laufe unseres Lebens. By some quirk of the human mind, we take all those things, as we say in English anyway, for granted. Und irgendwas in unserem Geist ist ein bisschen läuft da falsch. Wir nehmen das alles als etwas Selbstverständliches. We just kind of take that, we assume that it's just normal. Wir halten das für einfach normal. It's normal that we live like kings and queens. Es ist normal, dass wir leben wie Königinnen und Könige. You know, I mean, 300 years ago, only kings or queens would live how we do. Ja, noch vor 300 Jahren konnten nur konnten nur Könige und Königinnen so leben wie wir das heute. So yeah, I think that's the realm, particularly the imagination, is like. What, what all these things I'm receiving, whether or not you feel gratitude, I mean, quite an interesting exercise that I did was each night, I didn't do it at the moment, but you write down five things, it's called the five gratitudes, you write down five things that you were given that day. Also Vorstellungskraft und Dankbarkeit hängen zusammen. Eine Übung, die ich eine ganze Weile gemacht habe, ist jeden Abend zu reflektieren, fünf Sachen, fünf Dinge, die ich heute bekommen habe. Which could be the bus driver driving you home. Vielleicht der Busfahrer, der mich nach Hause gebracht hat. Uh, or the, I don't know, the, um, Anything. Uh, me, that, yeah, the heating is on. You know that somebody is working in a power station to make sure you've got your heating. Tatsache, dass wir eine Heizung haben, dass irgendjemand in einem Kraftwerk arbeitet, dass wir Strom haben. Because that touches on this truth of interdependence. Und all das hat damit zu tun, dass wir eben verbunden sind mit anderen. Which is our reality. Und das ist die Wirklichkeit, diese gegenseitige Verbundenheit. Anyway, I hope that'll do for now. We can talk more. <laughs> But I know it's a big topic for you. Uh, yeah. Yeah. Yeah, if you like. That's maybe yeah. there. I think so. Yeah. yeah. Und ich meine, wenn ihr mehr haben wollt, es gibt jetzt noch die letzte Gelegenheit, euch für morgen für den Workshop anzumelden. Wir sind nur elf Personen. Das heißt, ein paar mehr könnten wir morgen auch noch haben. Das heißt, wenn ihr merkt, oh, das Thema interessiert mich und da möchte ich mehr darüber reflektieren und mehr daran arbeiten, dann kommt morgen. It's ten to five. Ten to five. Ja, unser Workshop morgen ist zehn bis fünf Uhr. Bringt irgendwas mit, für, kann man auch teilen, beim Imbiss, jeder bringt was mit und dann wird das getauscht, der eine ist das vom anderen und so weiter, also direkt in Aktion. Yeah, we bring so we share, ah, that's yeah. the thing in action. Yeah, that's, that's a good example, yeah. <laughs> and, um, and it's definitely, it's quite personal in a way, it's like really looking at our lives, what we're doing um, and how we want to live with more freedom. Ja, und die Arbeit, die wir morgen machen, denn ist eine sehr persönliche. Es geht um uns selbst, unser Leben. Was möchten wir? Was ist uns wichtig? Wie können wir mehr Freiheit in uns finden? Yeah. And it's if not you about political, political strategies. It's about no, I'm not big on politics. So it's more personal. Like, what can we? I mean, we're, it is a kind of politics, and it has an effect on the world. Yeah. But it's, it's what are we? What you know? What is our conditioning around money? What are our habits? And what are our aspirations? Also Fragen, mit denen wir uns beschäftigen werden, ist, was sind die Konditionierungen, was sind die Einflüsse, mit denen ich aufgewachsen bin zum Thema Geld, was, äh, was sind so meine Prägungen und wie kann ich damit gut umgehen? And if you want to come, Sabina has got a handout for you to uh, complete before tomorrow. Genau, also und wenn ihr mal kommen wollt, wir haben dann ein paar äh, Blätter noch, die wir euch dann gerne mitgeben möchten, noch etwas, was man vorher ausfüllen sollte. Die Sabina hat da ein paar Ausdrucke von, das heißt, jetzt sind noch Anmeldungen für morgen möglich. Any of you would be very welcome. <laughs> Thank you. Thank you very much, Samala. Oh, yeah, it was a yeah. pleasure to have you here, as always. I've heard so <laughs> about that subject. Of, I always like it. I like, I like generosity and I like the sense of free flowing energy yeah. in and out. It doesn't matter. Yes. It's just free, liberated energy. Yeah. Also, ich möchte mich ganz herzlich bei Amala Vajra bedanken für seinen Vortrag. Ich habe schon ein paar Mal ihn zu dem Thema reden hören und ich habe es immer wieder gern weil ich dieses Bild des Energie, des völlig frei fließenden Energieflusses so mag, ja, Energie, die rausfließt und reinfließt und einfach gar nicht trennt zwischen diesen beiden Richtungen, sondern einfach dieses Befreite äh, mich sehr, sehr anzieht. So I'm looking forward to work with you tomorrow yeah. and possibly with some of you. Ich freue mich drauf, morgen mit dem Thema weiterzumachen, hoffentlich auch mit ein paar von euch.